はいどうもブラッドです今日からエンゼルスはホームでレンジャーズとの2連戦を戦っていきますウォードは今日もベンチスタート MRI 検査の結果は異常なかったんですがスローイングに不安があるということで守備にはしばらくつかないようですただ代打として起用できるとマッドン監督もトレーナーも話しています素人目で見ると打席に入ってね何があるかわからないんでなるべくねウォードを使わないでいいような展開でもうずっとね勝ち続けてほしいですけどねとにかく早く回復してくれるのを願っていますさあそして今日我らがスーパーキャッチャーマックス・スタッシーがようやく帰ってきましたこれでようやくね開幕と同じスタッシーと鈴木のコンビに戻りましたのでまたここからね大暴れしてほしいなと思います今日スタメンからはレンドーンが外れています昨日試合なかったんですけれどもマットン監督は2日続けて休養を与えたいということで今日もお休みです先発ピッチャーはシンダーガード前回ね今日と同じレンジャーズ戦で1回持たずノックアウトとなっていますお相手レンジャーズの先発はダニングさあそれでは今日の試合の結果見ていきましょう今日の試合の結果はこちらやりましたシンダーガードの回答で見事リベンジ大成功さあこれでエンゼルスもね連勝3人伸びました4連敗しましたがその後3連勝 OKOK とにかく今日はシンダーガードの好投に尽きるでしょういい時のシンダーガードが見れて本当にね良かったですシンダーガード1回2回3回はパーフェクトで4回ここでねビッグプレーが飛び出しましたとってなかったらホームランだったかという当たりジャンプ一番のナイスキャッチその後のねシンダーガードの笑顔もね素敵でしたいいもの見れました相手のガーバーねバットフリップしてましたんでもうこれはいったかーと諦めてたんですけれども歓喜の瞬間ありがとうそしてその裏にねいい攻撃の流れを呼び込みます4点先制ノーアウト1・3塁からレンヒーホー続いてはマーシューこの後スタッシーツーベース打ってワンアウト二三塁でウェイドここはセーフティーバントいいところに転がして自分も行きましたさらにベラスケスの犠牲フライトこれで4点この回はね突きというか流れがね完全に内にありましたこの4点入ったねプレーも全部いい当たりじゃないですし最初のウォルシュのツーベースもライトとセンターがお見合いするような形で落ちましたちゃんと捉えてたのはスタッシーのレフトオーバーぐらいでしたねだからやはり勝つチームというかね勢いがあるチームというのはこういう突きがあるんでしょう前のカードではレンジャーズ側にねこういうのがありましたのでやっぱ野球ってね運もね大きく左右するんですねあと個人的に大きかったのは4点目ですねベラスケスが追い込まれながら1打点稼いだっていうのは9番バッターとしては素晴らしいですね次の回も追加点ウォルシュー右手一線という感じの素晴らしいスイングでホームラン今季第9号なかなかいいペースで来てますね去年できなかったシーズン30本ぜひいってほしいシンダーガード7回に初めて先頭打者を出してしまいますがここでもいいプレー出ましたコー・キャウンにメイコンタクトシンダーガードは片膝つきながらキャッチセカンド送球悪いけれどもレイヒーホナイスカバーその後ファーストの送球もいいウォルシュも開脚 100% 特にレイヒーホナイスカバーでしたね終盤ちょっとしんどいところシンダーガードを見事に助けましたシンダーガード最後のイニング8回完封ペースかなと思ったんですけれども先頭ハイムに一発エンゼルスはほんとハイムにねよくやられてますねただその後3人はピシャリ
マッドン監督はもしねシンダーガード0点のままだったら9回に行くことも検討したと話していましたただ十分前回の登板のリベンジは果たしたと言っていいでしょうお疲れ様でした9回はループが締めて終わりと行きたいんですけれどもなかなか終わらせてくれませんツーアウトからガーバー今度はしっかり捉えられてホームラン打たれた球低めのねそんなに悪い球じゃなかったと思うので気にしてなかったんですけれども次のカルフンへのフォアボールこれはねあかんですよだから今のループねいまいち乗り切れてないというか不調なんですかねメンタル面なのか技術面なのか分かりませんけれどもなるべく早くね万全になってほしいかなと思います変わったイグレシアスガルシアのツーベースはちょっとイグレシアスには不運でしたねまあライトライナーで終わるところなんですけれどもただそれよりねイグレシアス次のハイムの打席もですけれどもなかなか要求通りに球いってないんですよねハイムの最後も高めに要求したフォーシームが普通にストライクゾーンの中に入ってくるあれはね一歩間違えたら危なかったですねまあ今日は結果出ましたし本人もね分かっていたと思うのでまあこれからねもっともっといい投球してくれるでしょうとにかく2連戦の初戦を取ったナイスゲームでした大谷選手はフォアボールとそしてデッドボールでも出塁がありましたトラウトウォルシュダフィーと2安打いいですねレイヒーホは今日はねちょっと休憩マーシュがね久々の3安打やりましたね復帰早々スタッシーも2安打長打もありましたグーウェイド見事なセーフティーベラスケス犠牲フライトもうほぼねみんながみんな活躍とウォードレンドンがいないやな全員でカバーするこれぞね強いチームの典型ただハードヒット見てもねいい当たりというのは正直多くはなかったですだから打撃自体はね調子上向きというよりは勢いと突きでね今日は勝ったということで気は抜けません目の前の試合一個一個取っていきましょう今日シンダーガード特に良かったの制球ですねストライクゾーンでどんどん勝負してましたそのおかげで無四球素晴らしい完封はまたの機会にね取っておきましょう今日は本当にねシンダーガードナイスピッチングでしたこう見るとループとイグレシアスの防御率気になるんですけれどもまあ中継ぎでねまあ今5月なんで防御率気にしてもね意味ないのでこれからねとにかくどんどんバッターを抑えてくれることを期待していきましょうさあ1戦目取って理想的な形2戦目も明日取りたいところエンゼルスの先発はデトマーズ前回レンジャーズ戦で4回途中3失点カルフーンとコーリー・シーガーにホームランを打たれました今日シンダーガードがね前回のリベンジを果たしたということで今度は俺の番だなと先輩に続くぞと強い気持ちで明日臨んでほしいですねきっといいピッチングしてくれるでしょう対するお相手レンジャーズ先発はグレン・オット今季エンゼルスは初対決となりますここまで成績良くないんですけれども前回の登板はアストロズ相手に6回2失点いい投球をしています今日みたいに先制を決めて逃げ切って明日も気持ちよく連勝を伸ばしましょうはいそれでは今回の動画以上といたしますご視聴ありがとうございましたぜひともチャンネル登録高評価コメントどしどしよろしくお願いいたしますそして Twitter なんですけれども忙しい人のためのメジャーリーグということで毎日その日にあった試合の結果や個人の成績ざっくりとですけど上げておりますよかったらチェックしてみてください動画でね上げてほしいという要望あったんですけれどもいかんせね時間がそこまで取れませんので Twitter でご感銘をはいそれではまた別の動画で会いましょうバイバイ